Hallo, wir kommen jetzt zu der Vorstellung unserer Prüfgeräte für Zugfahrzeuge und Anhänger und beginnen mit dem 12-Volt-Anhänger, was ich euch jetzt hier am Fahrzeug mal zeige. Also hier unseren Prüfkoffer 12 Volt. Ich kann Zugfahrzeug und Hänger testen, habe hier meinen Sender, wenn ich meinen Zugfahrzeug testen will, ab einer 7 und einer 13 polige Steckdose, Ladegerät und eine Fernbedienung. In diesem Fall hier, wenn wir den Hänger jetzt machen, schließe ich jetzt hier die 13 polige Steckdose vom Hänger an, ja, nehme meine Fernbedienung, schalte das Gerät ein. So, Hänger ist angeschlossen. Ich habe jetzt hier meine Fernbedienung, schalte sie an. Kann dann hier noch umstellen, ob ich mein Zugfahrzeug oder meinen Hänger testen will. In diesem Fall haben wir den Hänger. Und dann kann ich hiermit alle einzelnen Funktionen durchschalten. Blinker links, dann habe ich meine Nebelschlusslochte, Blinker rechts, meine Rückfahrlampen, meine Bremse. Also alles, was ich jetzt hier sehe, funktioniert. Genauso gut kann ich natürlich mit der Fernbedienung auch mich hinter den Hänger stellen und sehe dann, dass die Lampen alle leuchten. Ich brauche keinen zweiten Mann. Der Hänger muss nicht irgendwo an ein Fahrzeug angeschlossen werden. Ich kann das auf dem freien Feld machen. Das ist eine Wahnsinnsarbeitserleichterung, wenn ich einen Hänger testen möchte. Als nächstes zeige ich euch unseren Anhängerprüfkoffer für die Beleuchtung eines Anhängers und die Prüfung des ABS. Ich habe eine externe Stromquelle, die ich einfach hier anschließe. Habe die Möglichkeit 15-polige Beleuchtung oder die 2x7. Und hier drüben habe ich nochmal meinen ABS-EBS. Hier stecke ich jetzt meinen ABS rein. Und auf der anderen Seite oben, weil ich hier eine 15-polige Version habe, stecke ich meinen 15-poligen Hänger rein. Ich habe eine Absicherung drin mit 8 Ampere. Das heißt, wenn es einen Kurzschluss geben sollte, passiert nichts. In der Mitte haben wir unser Rad und hier drehen wir jetzt quasi die Beleuchtung nach und nach durch. Fängt mit dem Blinker an, geht über die Beleuchtung und die Bremse hinten raus. Somit habe ich ganz schnell geprüft, ob meine Beleuchtung am Anhänger funktioniert. Heute wollte ich unseren ABS-EBS-Schnelltester vorstellen, unser Anhängerprüfgerät. Hier wollen wir einmal zeigen, dass wir die ABS-Leitung vom Zugfahrzeug zum Anhänger prüfen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Insgesamt drei Stück. Ich zeige es einmal. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal Stecker ab. Hiermit überprüfen wir die Steckdose selber. Die Zündung ist natürlich aus. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit, den Stecker hier reinzustecken. Das heißt, jetzt habe ich die Verbindung zum Anhänger. Ich prüfe in dem Moment hinten den Anhänger. Komplett durch. Und als dritte Möglichkeit. Da stecken wir dann wieder den, das Kabel hier rein ins Zugfahrzeug. Machen jetzt am Anhänger den Stecker ab. Und stecken jetzt hier am Ende unser Prüfgerät rein. Jetzt sehen wir hier auf der Seite die LEDs. Das heißt, wir haben auch ein paar Rode dabei. Zwei ist zum Beispiel die Zündung. Jetzt gehen wir her, machen die Zündung an. Und jetzt können wir auf unseren LEDs sehen, wir haben ein neues System, das heißt unsere Campusleitung leuchten blau. Die 5 steht fürs alte ABS, die ist aus und alles andere ist in Ordnung. Das heißt, wir müssen den Fehler woanders suchen. Als nächstes stelle ich euch unseren 24 Volt Koffer vor zur Prüfung der Beleuchtung. Wir haben einen Akkubetrieb, das heißt wir sind autark, wir brauchen keine externe Stromquelle. Wir haben hier eine 8 Ampere Sicherungsautomaten, wo wir quasi, wenn wir einen Fehler hinten haben, uns nicht gleich der ganze Koffer, äh, dass der ganze Koffer defekt ist. Hier haben wir dann eine Fernbedienung, wo wir dann einfach die Beleuchtung, in der wir hinter dem Fahrzeug stehen, prüfen können. Jetzt prüfen wir das Zugfahrzeug. Das heißt, wir stecken unseren Adapter 15-polig oder die Möglichkeit mit den 7-poligen Steckern quasi in das Zugfahrzeug. Jetzt gehen wir in das Zugfahrzeug und schalten die Beleuchtung durch. Hier auf unserem Piktogramm sehen wir dann quasi, ob die Beleuchtung funktioniert. Jetzt sitzen wir im Fahrzeug, schalten die Zündung an und schalten quasi einmal alles durch, betätigen die Blinker, 
und beobachten jedes Mal unten auf unserem Koffer, ob alles funktioniert. Und somit haben wir die Beleuchtung unseres Zugfahrzeugs komplett überprüft.